Hola, eh, soy Juan Ramón Sánchez Couso. Esta es la séptima sesión de Techi Moderno desde el Centro Cívico Municipal de Monte Alto. Hoy vamos a hacer una clase un poco distinta porque no voy a insistir en, en, en que hagas una práctica separada, sino que hoy vamos a hacer una, una clase normal como si fuera presencial. Entonces, no que tampoco es imprescindible, tú puedes coger y, y parar el vídeo cuando quieras y repetir la parte que quieras todas las veces que quieras, que para eso es un vídeo. Es la ventaja de, de tener un vídeo ahí colgado en YouTube. Pero nosotros vamos a hacer eh, la clase hoy como si estuviéramos juntos aquí contigo. Pues entonces, sin más retrasos, empezamos ya. Bien, lo primero y más importante siempre es la respiración, entonces empezamos como los primeros días echándola ya al bajar, ¿eh? apretando fuerte los dominales, los glúteos, basculando la pelvis, ¿eh? contrayendo también abajo ¿eh? toda la zona sexual, el ano, los genitales. Relajamos, estamos ahí al subir y contraemos todo al bajar. Y vamos aprovechando para sentir la fortaleza en las piernas, cómo vamos mejorando nuestro anclaje nuestra estabilidad, nuestro equilibrio, ¿eh? cada vez que doblamos las rodillas. Y como decimos en Tai Chi, nos vamos enraizando a cada vez, un poco más. Subir, tomar aire con la lengua en el paladar. Me soltar el aire por la boca, pero sin soplar. Vamos a hacer unos pocos estiramientos, que como decía el otro día, son totalmente prescindibles, pero que no vienen mal. Sin forzar, dejarse caer, respirar normal, relajarse. Ahora separamos las piernas en una posición de jinete y doblándolas nos apoyamos encima con los antebrazos y abrimos las piernas al máximo. Respira fluido, respira continuo, relajado y natural, sin aguantar el aire. Giramos hacia un lado, levantamos el tabón de atrás. Respiramos continuo sin aguantar el aire. Un aguantar el aire suele ser una de las cosas que más tensión provoca de todas. Para el otro lado. Como el otro día, podemos hacer también este otro ejercicio de respiración, basculando las caderas adelante y atrás, aquí tomar aire, aquí soltar, y contraemos todo al soltar el aire igual que antes, igual que en el de subir y bajar. Y al tomar aire, que es la parte diferente, en vez de subir, ¿eh? echamos el culo un poco hacia afuera, hacia atrás. Hacemos círculos con los hombros hacia atrás para aprender a relajar y a soltar los hombros y el cuello. 
Entrelazamos los dedos, nos estiramos hacia arriba y hacia un lado. Relajamos, otra vez hacia arriba y hacia el otro lado. Otra vez hacia arriba y ligeramente hacia atrás, sin forzar. Soltamos las manos. Soltamos los hombros. Vamos tomando conciencia, como estos ejercicios, que, que son muchos de ellos prescindibles. Aprovechamos para tomar conciencia del cuerpo, de cómo te encuentras hoy, de cómo te sientes hoy. E ir enraizándonos, ¿eh? apoyando sólidamente los pies en el suelo, elevando la coronilla hacia el cielo y buscando la verticalidad, la rectitud del cuerpo sin tensiones de ningún tipo. ¿eh? Totalmente relajado y suelto, totalmente natural. ¿eh? Y siente esta conexión tierra-cielo, ¿eh? recibir la energía de la tierra a través de los pies, la energía del cielo a través de la cabeza, ¿eh? eje vertical y también eje horizontal. ¿eh? lo que emitimos y lo que recibimos constantemente en comunicación con los demás, con el entorno, con la naturaleza. Podemos probar hoy a ver si duele el punto de cruce, eh, que es bueno hacerlo siempre al principio, aunque alguna vez no, no, no lo he dicho. Y especialmente si duele, acuérdate de al final de la sesión volver a apretar para ver si, si dejó de doler y por tanto ya te has reequilibrado, ya estás mejor. Empezamos con el grito de depuración, cualquier perturbación que haya sentido en estos dos ejes o a cualquier otro nivel, cualquier cosa que, que sientes hoy que no te hace estar totalmente bien y enviarlo todo al núcleo de la tierra depurándote. Su. 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 El grito su lo hacemos ocho veces o más. Después activamos el punto de cruce con el som. Aquí, si quieres, puedes cerrar los ojos. Tomar aire profundamente, relajarse, despacio. Son... Y prolonga la vibración del sonido totalmente relajado. Otra vez. Son... Visualiza la pala del norte, arriba, azul turquesa, cata del cielo. Estirarse al máximo de puntillas y aguantar un momento. Estira al máximo los brazos. Otra respiración. Llenarse de aire. Estírate bien. Visualiza ahora la pala del este a la izquierda. Amarillo azafrán. Cata de la apertura a la izquierda. Primera parte. Segunda parte, pierna derecha y brazo izquierdo. Aguantar sin aire, amarillo azafrán, a la izquierda, a tu izquierda. Cata de la tierra al sur, abajo, rosa fusia. Recoger. Y 
y cata de la apertura a la derecha, al oeste, verde esmeralda. Primera parte. Y cerrar saludando con el son. Son. Inclinando la cabeza. Uno de los errores más comunes, por falta de fuerza en las piernas, es, es fallar en el cata de la tierra. Entonces vamos a, a practicar este paso un poco más. Eso también, eh, esa falta de fuerza en las piernas, también nos hace que, que la postura de la apertura, que es muy difícil, también cueste más. Que simplemente no seas capaz y tengas que hacerla aquí abajo. Entonces el, el paso del cata de la tierra no va a venir bien para trabajar eso también. Entonces, así, solo el paso. Girar los dos pies, girar todo el cuerpo. Fíjate, el pecho ahora está totalmente hacia aquí. Tocamos suavemente con el talón, pero el peso permanece atrás, la rodilla atrás doblada. Gira los dos pies, gira todo el cuerpo. Ahora el pecho está totalmente para allá. Tocamos con el talón, pero el peso sigue atrás. Hasta girar no se cambia el peso. Ahora, ahora es cuando cambia el peso. Girar de todo. Intentar en este paso también, como, como en los otros, no, no subir y bajar, mantenerse a la misma altura todo el tiempo. Para ello hay que doblar las rodillas aquí en el giro. Nos acostumbramos en este kata a empezar siempre girando hacia la derecha y dando el primer paso con el pie izquierdo. Siente cómo vas fortaleciendo las piernas, cómo vas cogiendo más equilibrio, más coordinación, más flexibilidad en cada paso. Bueno, al principio a lo mejor lo único que notas es que te cansas. Pues está bien, es bueno. Vamos a hacer última vuelta. Mantente erguido, mantente derecho, pero mira el paso, mira lo que haces. Hay que ser siempre consciente de lo que trabajas. No, no es útil nunca estar haciendo una cosa y, y mirar para otro lado. Incluso pensar en, en otra. No es bueno. Muy bien. Y las manos en, en este cata, así así. En cata de la tierra. La primera vez empezamos con, con la mano derecha por encima, lo que pasa que en la pantalla si me ves de frente pues lo verás al revés, claro. Girar, a continuación la otra, izquierda por encima. La mano de atrás queda más arriba, a nivel del ombligo, la otra más abajo y los brazos sueltos y relajados, separados los codos del cuerpo, no, no tocan el cuerpo ni, ninguno de los dos. Ahí 
aquí es muy útil eh, girar bien las muñecas para que salga el movimiento suelto y natural. Visualizamos la pala de abajo, rosa fusia, la acción y la lucha. Y en el último recogemos aquí y arriba. Bien, voy a hacer el cata de la tierra completo un poco más. Le digo, este es uno de los que más se falla al principio. Es bueno trabajarlo así, aparte. Cuando pones el talón derecho delante, la mano derecha delante. Cuando pones el talón izquierdo, la mano izquierda delante. Los brazos relajados y sueltos. ¿eh? La, la mano así, doblada. Las dos un poco hacia arriba, como el pie. Tomar aire, coger la energía de la tierra, soltar y visualizar la pala rosa fusia del sur. Y recoger. Una vez más, la última. Tomar aire, solta, relajarse. Mira, tomar aire, solta, relajarse. En la parte de soltar el aire es especialmente cuando más nos relajamos siempre. fallo muy común en el cata del cielo y en el cata de apertura. A ambos lados es no, no estirarse bien al máximo. Es importante estirar los brazos todo lo que puedas. Si tienes alguna dificultad física que no, que no puedes, que, que te quedan doblados, bueno, pues no pasa nada. Pero simplemente que trabajes en esa dirección de cada día intentar llegar un poquitín más lejos. ¿eh? Sin llegar a, a sufrir, pero no te acomodes, no te conformes con, con quedarte así. ¿eh? ¿Vale? Se trata de, de ir mejorando. Y no solo en subir al máximo, sino después también en la apertura, ¿no? en, en la amplitud de los círculos. Siempre buscar esa máxima amplitud. ¿Vale? Muy bien, vamos a hacer el primer encadenamiento otra vez. La última. Esta vez lo voy a hacer de espaldas, así pues, eh, no es confuso cuando lo hago con la izquierda y tú ves cómo se lo hiciera con la derecha. Venga. Abrimos siempre con el sol. Son. Visualiza la pala azul turquesa al norte, arriba. Estira al máximo. Aguantar un par de segundos antes de bajar. En todos. Visualiza. La pala de la izquierda, medio azafrán, catado de la apertura, al este. Primera parte. Y segunda parte, pierna y brazo contrario. A medio azafrán, a la izquierda. Cata de la tierra al sur, rosa fusia. Y 
cata de la textura. A la derecha, verde esmeralda. Aguantar un par de segundos. Segunda parte, pierna izquierda, brazo derecho. Aguantar dos segundos. Soltar. Aguantar dos segundos más. Verde esmeralda a la derecha. Tomar aire. Soltar. Tomar aire. Soltar. Y cerramos saludando con el son, inclinando la cabeza. Son. Muy bien. Segundo encadenamiento. Cata fusión al norte, hacia turquesa. Cata del arco a la izquierda, al este, a María Zafrán. Cata de la acción al sur, Rosa Fusia. Cata del arco a la derecha, al oeste, verde esmeralda. Y saludamos con el sol. Aquí también el, uno de los fallos más comunes es eh, el paso, eh, no, no dar bien el paso, perder el equilibrio al dar el paso, subir y bajar, o simplemente pues, que, que al principio pues no, no siempre es fácil hacer una postura suficientemente fuerte y baja. Entonces hay, hay que trabajarlo, hay que, hay que insistir. Eh, tú puedes regular la intensidad aquí, eh? para los principiantes y para las personas más mayores o que tienen problemas de salud o aquí para la gente joven y fuerte, las personas que están más sanas ¿eh? pero tú puedes ir acomodando eso a, a tu momento de la práctica y además que no tienes por qué bajar siempre lo mismo porque puedes estar un día muy bien y al otro día pues, por alguna razón no estás tan bien y entonces bajar menos te puedes regular la intensidad practicamos el paso aquí en este empezamos siempre con el pie izquierdo y el pie atrás gira, si es posible, sin, sin levantarse, arrastrando el pie, deslizándolo en el suelo, sobre los dedos. Y echa el cuerpo un poquito hacia adelante siempre, para que la espalda esté relajada. De frente tienes que ver con claridad cómo los pies se acercan y se separan en cada paso, a la vez que doblamos las rodillas. Así. la postura, así, está mal, así, está mal, si ponemos un pie delante del otro también está mal, el pie atrás tiene que girar haciendo más o menos un ángulo de 45 grados, puede ser un poquito más, pero no, no se abre de todo, y el pie atrás gira sobre los dedos, así, no, no sobre el talón, así no, sino que gira así. 
sobre los dedos, de forma que facilita el, el dar el paso un poco más grande. ¿eh? Porque cuando damos el giro sobre el talón, en este paso, el, 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 el paso se acorta. ¿eh? Si hacemos el giro sobre los dedos, el paso se agranda. ¿eh? Se puede bajar más. ¿eh? Evitar subir y bajar. ¿eh? Así está mal. Aunque la postura estática está bien. No, hay que evitar esto así. Entre paso y paso. Hay que eso. Dar los pasos sin levantarse, mantenerse abajo. ¿Mm? Para ello hay que doblar las rodillas en medio de cada paso, siempre. Echarle al pisar. Podemos practicar también un poquito el movimiento de las manos, del catafusión, que es de los últimos que aprendimos. Y que precisamente porque no se estiran de todos los brazos, pues cuesta un poco relajarse y que los brazos se queden ahí cómodos y, no, y que no se estiren de más. No, no, no es así, en este caso es aquí, que los brazos están confortables. Dedos hacia arriba. Palmas hacia adelante, así no. Aquí, ¿eh? los codos siempre cuelgan un poquito hacia abajo, los brazos redonditos. Y las manos alternan, una vez esta delante, la otra vez la otra, van cambiando. Recogemos por arriba y al dar el paso. Como hay que inclinarse un poquito hacia delante, procura no, no forzar la espalda hacia atrás, ¿eh? sino aquí. Miramos el movimiento de las manos todo el tiempo. Podemos practicar también, solo con las manos, el kata de la acción, que también es uno de los que más fallan al principio y que, por supuesto, lo hemos hecho menos veces. Aquí la dificultad también radica en que todavía es más pequeño el movimiento. Solo desde aquí hasta aquí, nada más. ¿eh? Suben hasta el estómago, ¿eh? no, no suben al pecho. Aquí totalmente planas, palmas hacia delante, aquí, ¿eh? no, así no, así. Y antes de subir, se, se vuelven a juntar, dando la vuelta. ¿sí? Y, y giran las manos así. Hay que girar totalmente las muñecas. Igual que en el otro, al dar el paso, eh, las dos manos bien adelantadas. ¿eh? No, no vale que esté una más atrás que otra. Cuerpo un poquito hacia adelante. de la acción, rosa fusil. Muy bien. Voy a hacer ahora el encadenamiento entero. Otra vez. Abrimos siempre con, con el son, segundo encadenamiento. El son. Catafusión, acción turquesa. Estamos siempre con el pie izquierdo. Recoger. Cata del arco a la izquierda, medio azafrán. Cata de la acción 
su rosa fusión. Abajo. Y cata del arco a la derecha, al oeste, verde esmeralda. Saludamos con el son. Son. Es importante hacer los ejercicios sin, sin prisas, porque el objetivo, uno de los objetivos más importantes, no es el único, es la relajación. Entonces, si los haces con prisas, pues no te puedes relajar. Tomártelo con calma, saborear cada instante en cada ejercicio, sobre todo en los finales, hacer una pequeñita pausa final en cada, en cada ejercicio, donde tú puedas disfrutar eh, y saborear los beneficios, el bienestar que produce, ¿eh? el, disfrutar de la relajación al hacerlo ¿eh? y, y, y poco a poco eh, irás cogiendo gusto a esto y verás que, que bien sienta, que es una maravilla. Quedamos eh, hoy en empezar con el tercer encadenamiento. Entonces, eh, este kata que vamos a hacer ahora, el kata unión, es súper fácil, las piernas no hacen absolutamente nada, es únicamente con los brazos, eh, ya es así el kata. ¿eh? Es tomar aire, así, puño derecho, soltar al abrir la mano, tomar aire, subiendo la otra, cerrada, y al abrir la mano, soltar, bajando despacio, alargando la respiración, hasta aquí. Voy a poner un poquito más atrás, por si acaso no, no se ven bien las manos en el vídeo. Este empieza siempre con la derecha. Tomar aire. Soltar. La palma hacia ti. Así no. La palma siempre hacia tu cara. Hacia, hacia ti. Tomar aire con la otra. Puño cerrado. Abrir la mano, soltar. Ya vamos. Aquí trabajamos la pala del norte azul turquesa. Cata unión. Ahí tenemos en esta pala, cata del cielo, en el segundo encadenamiento cata fusión y ahora en el tercero cata unión. Sigue eh, con la mirada a la mano, pero no, no eches la cabeza hacia atrás. ¿eh? El cuerpo lo más recto y natural posible. No bajes las manos así, bájalas aquí también, así. Tomar aire profundamente. Soltar. Estira al máximo arriba y visualiza la pala azul turquesa. Tomar aire, más breve ahora. Soltar, alarga la, respira, la respiración. Ahora baja. Y siempre echa el aire como suspirando, sin soplar. Este es tan fácil que vamos a ver otro más. Volvemos a trabajar el paso en arco, pero a diferencia del encadenamiento anterior, que trabajamos los, el paso a los lados, a los dos lados, y al frente, eh, en esta ocasión hacemos el paso, el mismo paso, pero en diagonal. ¿eh? Eh, exactamente una diagonal de 45 grados. ¿no? O sea, justo la mitad entre el paso al frente y el paso totalmente lateral, justo la mitad, aquí. ¿Eh? Todo lo demás igual. Tanto el lado de paso como el recoger. Hacemos una flexión, una ligera flexión de rodillas, ¿eh? siempre basculando un poquito la pelvis. La lado del paso también, ¿eh? porque si lo hacemos así directamente sin, sin doblar, pues hay un desequilibrio grande, hay una pérdida de estabilidad. Entonces siempre es... Eh, automático en todos los pasos, flexionar un poquito ambas rodillas. Al recoger, también. Tiagona. Y nos vamos acostumbrando a poner en este kata el hombro alineado con, con la rodilla. Es decir, así no, 
el pecho no mira hacia donde el paso, sino que el cuerpo está ladeado. Y aquí también es importante inclinarse un poquito para adelante. ¿eh? Diagonal, ¿sí? echarse un poquito hacia adelante para que la espalda esté relajada y suelta. Presiona las rodillas al volver. Y al dar el paso también, nos presionamos un poquito. Echarse ligeramente hacia adelante para que la espalda esté relajada. Siempre que la, la rodilla quede a nivel de, de los dedos, como vimos ya en otras ocasiones. Muy bien. Y en este kata solo se mueve un brazo. Entonces, hay una mano que permanece aquí, en el punto de cruce. Ah, recuerda que los antebrazos eran horizontales, no, no así. Entonces, una permanece ahí y la otra sale así hacia adelante, con el puño cerrado, y describe un círculo totalmente horizontal, a nivel del hombro, girando un poco hacia atrás, tomando aire. Y después abrimos la mano y echamos el aire al volver. Y podemos alternar izquierda y derecha, puño cerrado, tomar aire, mano abierta, soltar al volver. Tomar aire, soltar, tomar aire, puño, soltar el aire, mano abierta. Fíjate en la postura del puño, que aquí en el punto de cruce ponemos los pulgares hacia arriba, pero inmediatamente que salen de aquí, el dedo se recoge haciendo un puño totalmente normal, así. Y entonces el kata completo, que este kata se llama comba. Comba a la izquierda, siempre será Mario Azafrán, al este. Tomar aire. Soltar. Y comba a la derecha, verde esmeralda, siempre. Al oeste. Tomar aire puño, soltar aire palma, haciendo un giro suave de cintura. Siempre María Zafrán a tu izquierda y Verde Esmeralda a tu derecha. Diagonal. Muy bien. Entonces, junto con, con este vídeo, en el mismo enlace en YouTube, en la descripción puedes ver el documento adjunto que puedes descargar en PDF y que viene redactado las cualidades que trabaja en cada pala que expliqué el día anterior. ¿Eh? Recuerda mm, descargarlo para imprimirlo o, o no hace falta que lo imprimas, lo puedes tener en el ordenador y leerlo directamente allí, como tú quieras. ¿Eh? Bueno, pues practica mucho y espero que vayas mejorando cada día. ¿eh? Muchas gracias y hasta pronto.